वेलकम टू श्यामला किचन श्यामला किचन मन की वेसवकाल वस्तु कदमी अभी पचल पेकने रोजलू दिन कोसम चुन गुज्जुनी एला प्रिपेर चया चूदा ने अर केजी चंदको दी गुज्जुला तैयार चया चूदा इधी ने चला नीटी चंदपू मैं चंदपू तीस इनमें गिंजल पेचु अंत शुभ्रम चुनाम चंदपू गुज्जु तैयार चुस्टा की दीन कोसम स्टवेकोनी गिने नील पेना ने रूद ग्लास तो नील तीस नीलू बाग मरी इला पों रही पोंगन तरह मन मुझे रेडी पेकना चंदपी इंदो वेवाली चंद मुल वरकू नीलू मतम इंदो वेकसारी इला उड़काली अब दीन को पलपंत वो मेत पड़ती चंदपू इन फ्रिजो पे कदमी गट्ट अंदम इला उड़कीधा मन की पोंगे सरपतनी इपड़ स्टवेको मन गुज्जुनी मन चल रही चंदपनी मन चत ग पिंती पूर्ति चल रही यह विधा चंदपू पलपंत चल तरह मन मिक् जारेकोवाली चुन पल मिक् जारेकंदा मिक् जार पटन वेसको गोरवे नील वेवाली इला वेसको मिक् जार पटन पल वेसको मेत मिक् पटी मिक् पटक तरवा यह विधा मेत होी मन यह पीचंत पलपटी तीस इपड़ा वाटी गिन्नेवाल दींट मन चिल्ली पोटल कदमी मन अंदर उठाई इलांट इपड़ पलपन दींट वेवाली विधा वेसको तरवा मन चत प्रेस कलपंत दिखाई अवाली मध्य मध्य कोई गोरवे नील वेसकू अस्टी दी वे नील गोरवे नील मतमे वाले विधा मत अवाली विधा प्रेस मन पल कौली चूसर एला वो चक्कर चंदपन गुज्जु रेडी अभी इप्ड को इंदी गोरवे नील पोसको मल्ल अवाली कोई अलगे विधा अंटे पलपंत दिखाई चूसर पलपंत दिखाई इला गुज्जंत बैठक वी इन दी पक्न पटेकोवाली मिगता चंदपू उ कदा अभी मिक् याडेकोनी गुज्जुलावाली मिगता गुज्जु नैन इला मिक् पटेकना विधा चिल्ली बुटो वेसको मुझे तीस विधानेवाली फ्रेंड्स मे दर इला जल्दी पर्वेदी इला जल्दी तो तीसकना चक्कर वो गिनेीद बारको चक्कर पलपंत वेवाली जल्दी विधा बारको दीनमीद गुज्जु वेसको मन चक्कर इलाकटे पलपंत कौतनी इधी नैन अम्मगार इंटरना चलिए इपड़े दवरू वाड़ ले इलाटी का षाते दी इंट अवसर पड़क एवरू वाड़े इलाइए इंका तुंदर वी चिल बुट कौ इदे विधा मत पलपंत चूसर चक् चिल बुट कच्चे पलपंत अट चक्कर इधो इला मत पल पलपंत तरवा इला तुक्ला कदमी दींट मरको गोरवे नील वेसको मरुकसारी मिक् पटक इंका पलपुटे चूसरा फ्रेंड्स मल्ल एंत पलो दीसक चूसरा फ्रेंड्स पलपंत रेडी आई चक्गा एंत पलो चूसरा अर केजी चंदपी इपड़ दी 
ఎండలో పెట్టుకోవాలండి ఇంతటితో అయిపోయింది అనుకోకండి అయిపోయిందని స్కిప్ చేయకండి ఇది రెండు మూడు రోజులు బాగా ఎండలో పెట్టుకోవాలి ఎండలో పెట్టుకుంటే ఇంకా చిక్కగా అయిపోతుంది ఇందులో ఈ విధంగా కల్లుప్పు వేసుకోవాలండి కల్లుప్పు మాత్రమే వేసుకోవాలి సాల్ట్ అది వేసుకోకూడదు ఈ విధంగా వేసుకుని చక్కగా అంతా కలిపేసుకోవాలి ఇందులో కలిసేలాగాను ఈ ఉప్పు ఎంత వేస్తున్నామంటే ఈ గుజ్జు పాడవకుండా ఉంటుందండి వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది గుజ్జు పాడవకుండాను ఇప్పుడు దీన్ని రెండు మూడు రోజులు మనం పలచగా కవర్ మీద పోసుకుని చక్కగా ఎండలో పెట్టేసుకుంటే చిక్కగా అయిపోయి మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది నేను ఎండలో పెట్టిన తర్వాత చూపిస్తానండి మళ్ళీని చింతపండు గుజ్జు ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ పులిహార చేసుకున్నప్పుడు ఫంక్షన్లోనూ కూడా ఇలాగే తీస్తారండి అప్పుడు ఇది ఎండలో పెట్టుకోని అవసరం లేదు ఈ విధంగా కొంచెం నూనెలో వేయించేసుకుని మనం పులిహారలో కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం పచ్చళ్ళకి అది వాడుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీ ఎండలో పెట్టుకోవాలండి ఎండలో పెట్టుకోవడానికి ఇలా ఒక పెద్ద ప్లేట్ తీసుకుని దీని మీద ఒక కవర్ వేసుకోవాలండి ప్లేట్లోను ఇప్పుడు ఇందులో ఈ చింతపండు గుజ్జు అంతా వేసేసుకుని పలచగా పరుచుకోవాలి ఈ విధంగా పలచగా ఈ పళ్ళెం అంతా పరుచుకోవాలండి పరుచుకుని మనం మేడ మీద ఎండలో పెట్టుకుంటే చక్కగా ఎండిపోతుంది ఒక స్టూల్ వేసి స్టూల్ మీద పెట్టుకుని ఇలా దుమ్ము పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీని మీద కవర్ వేసుకున్నాం కదండి కవర్ మనం వాడుకునే ముందు ఒకసారి వాష్ చేసుకుని ఈ ప్లేట్లో కవర్ వేసుకుని గుజ్జు వేసుకోవాలి మనం దుమ్ము పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దుమ్ము పడిందంటే మళ్ళీ ఇందులోంచి రావడానికి అవకాశం ఉండదండి అందుకోసం దుమ్ము పడకుండా చూసుకుంటూ కొంచెం స్టూల్ మీద పెట్టుకుంటే ఏది ఎగరకుండా ఉంటుంది మేము మామూలుగా అయితే దీని చింతపండుకి ఉట్లు ఉంటాయి కదండి అవన్నీ తీసేస్తే పక్కకి చాలా ఉట్లు వస్తాయి దాంతో తయారు చేసుకుంటాము ఈ గుజ్జు మీకు వీడియో చూపించడం కోసం ఈ చింతపండుతో తీస్తున్నానండి అందరికీ అలా తీసుకు తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు అందుకోసం నేను చింతపండుతో చూపించాను ఈ విధంగా రెండు మూడు రోజుల పాటు ఎండలో ఇలా పెట్టుకుంటే మనం చక్కగా మనకి చింతపండు దగ్గరికి వచ్చేస్తుందండి ఈ విధంగా ఎండలో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి సంవత్సరం వరకు ఈ గుజ్జు పాడవకుండా ఉంటుందండి మనం దేంట్లో కన్నా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎండలో పెట్టుకున్న తర్వాత మనం రోజుకి రెండు మూడు సార్లు గరిటెతో పైకి కిందకి కదుపుకుంటూ ఉండాలండి అప్పుడే సమానంగా తొందరగా ఎండిపోతుంది లేదంటే పైది ఎండిపోయి కిందది అలాగే ఉంటుంది అందుకోసం కదుపుకుంటూ ఎండబెట్టుకోవాలి చూసారా ఫ్రెండ్స్ చక్కగా ఎండలో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా ఎండిపోయిందండి ఇది ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో గట్టిగా మూత పెట్టుకుని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వన్ ఇయర్ వరకు నిలువ ఉంటుందండి మనం బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది కలర్ మారిపోయి నల్లగా అయిపోద్ది చింతపండు కూడా బయట పెట్టుకుంటే అలా అయిపోద్ది కదండి ఆ విధంగా అయిపోద్ది మనకి ఎవరైనా జాబ్ చేసి వాళ్ళు హడావుడిగా వెళ్తూ ఉంటారు కదండి పొద్దున్నేని అలాంటప్పుడు పులుసులు పిసుకోకుండా ఇలాగ గుజ్జు వేసేసుకుంటే కూరలో చక్కగా ఈజీ అయిపోతుందండి పని అంతా అలాగే పులిహారల్లో కూడా వాడుకోవచ్చండి మనం అప్పటికప్పుడు పులుసు పోసుకోకలేకుండా ఈ విధంగా గుజ్జు రెడీగా ఉంటే చక్కగా పులిహార కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇది గట్టిగా అయిపోతుంది కదండి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటేనే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం మనకు ఎంత కావాలితే అంత తీసుకుని కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్లు పోసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే అది చక్కగా నాంతదే అప్పుడు కొంచెం నూనెలో వేయించుకుని మనం పులిహారలో కలిపేసుకోవచ్చండి అలాగే నిలువ పచ్చళ్ళలో కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం నిలువ పచ్చళ్ళు మనం ఈ కాలంలోనే కదా పెట్టుకుంటామండి సమ్మర్ వచ్చేసరికి అలాంటప్పుడు కూడా మనకి యూజ్ అవుద్దండి ఇది ఇలా డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు నిలువ పచ్చళ్ళకి ఇది మనం ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు అయినా పెట్టుకోవచ్చండి లేకపోతే గాజు సీసాలు అయినా పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఏ విధంగా అయినా ఉంటుంది మనకి కొంచెం కొంచెం రోజులు అయిన తర్వాత ఇందులో ఉప్పు వేసాం కదండి ఉప్పు పైకి తెల్ల తెల్లగా కనిపిస్తుంది అది ఉప్పేనండి ఏమి అయిపోయింది అనుకో అనుకోకండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ సలహాలను కమెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్